వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మన వీడియోస్ జేఈ మెయిన్స్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము సో ముందుగా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ త్రీ స్టెప్స్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చి మనకు ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటే దీంట్లో మీ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం సో మనకు లాస్ట్ టైం లాగా ప్రాసెస్లో చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి లాస్ట్ టైం లాగా లేదు సార్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ టైం మనకు సెషన్ వన్ అండ్ సెషన్ టూ రెండు కలిపి ఒకేసారి పే చేసుకోవచ్చు బట్ ఈసారి మాత్రం సెషన్ వన్ ఫస్ట్ పే చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ అయ్యాక మళ్ళీ సెషన్ టూ ఎగ్జామినేషన్ మళ్ళీ విండో ఓపెన్ చేస్తారు సెషన్ వన్ జనవరిలో సెషన్ టూ ఏప్రిల్లో సో సెషన్ టూ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో సమ్వేర్ మార్చ్లో మళ్ళీ విండో ఓపెన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫీ అనేది పే చేసుకోవాలి బట్ ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ చేసుకుంటే అదే అప్లికేషన్ నెంబర్తో మీరు రెండు సార్లు కూడా ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది స్టెప్ బై స్టెప్ లో చెప్తాను సో ఎగ్జామినేషన్ మాక్ ఎగ్జామ్ అనేది మనబడిలో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీకు ఇప్పటిదాకా ఆఫ్లైన్ లో అంటే పేపర్ పైన మీరు ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటారు సో వాటిని అన్నింటిని బబుల్స్ వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది బట్ జేఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది దీంట్లో మీరు చిన్న తప్పు చేసినా కూడా మీరు చదివినంత కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి దానికోసం మీరు ట్రై చేయండి మనబడి డాట్ కో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో మీకు జేఈ మాక్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సో దీంతో పాటు మీకు టాపిక్ వైజ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఫిజిక్స్లో కెమిస్ట్రీలో మ్యాథమెటిక్స్లో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని మీకు ఇక్కడ కవర్ చేయడం జరిగింది అది సపరేట్ ప్యాకేజ్ నైన్ నైన్ రూపీస్ అది కూడా సో ఒకవేళ రెండు కావాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చాలామంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ దాన్ని తీసుకొని చాలా క్వశ్చన్స్ అవే సేమ్ జైలు రిపీట్ అయ్యాయని చెప్పడం జరిగింది సో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు ఒకసారి అయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇదైతే చేంజ్ అనమాట సో లాస్ట్ ఇయర్కి ఈసారికి సో ద ఫీజ్ అయితే ఈ రకంగా ఉంది మనకు జనరల్ కేటగిరీ మేల్ వాళ్ళకి థౌజండ్ అండ్ ఫిమేల్ కి వచ్చి ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబిసి ఎన్సిఎల్ వాళ్ళకి మేల్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫిమేల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి వీళ్ళకి మేల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫిమేల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ ఇది రిలేటెడ్ టు బిఇ బీటెక్ బిఆర్ బి ప్లానింగ్ అలా కాకుండా కాంబినేషన్ లో మీరు వెళ్లాల్సి వస్తే బిఇ బీటెక్ అలాగే పేపర్ టూ ఏ బిఆర్ కాంబినేషన్లో వెళ్తే టూ థౌజండ్ రూపీస్ మేల్కి ఉంటుంది ఫిమేల్కి వచ్చి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే మేల్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫిమేల్కి అయితే థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎన్సిఎల్ వాళ్ళకి కూడా జనరల్ కేటగిరీకి ఎంతైతే ఉంటుందో సేమ్ ఫీజ్ అయితే ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కాంబినేషన్లో ఉండే ఫీజు నో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను చూపించే విండో మీకు నేను ఒక లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఇలాంటి విండో వస్తుంది ఈ విండో వచ్చిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవాలి సో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు సో ఈ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ పైన మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా టెన్త్ క్లాస్ మార్క్షీట్ ఆధారంగా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇవ్వాలి టెన్త్ క్లాస్ మార్క్షీట్లో మీ నేమ్ ఏ రకంగా ఉందో ఆ రకంగా ఇనిషియల్స్ అండ్ నేమ్ ఉంటే ఇనిషియల్స్ అండ్ నేమ్ లేదా ఫుల్ ఫామ్ అండ్ నేమ్ ఉంటే ఫుల్ ఫామ్ అండ్ నేమ్ ఏవైతే కరెక్ట్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ మదర్ మంత్ ఇయర్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది జెండర్ మేల్ ఫిమేల్ అనేది ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అయితే దెన్ మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ క్యాండిడేట్ కన్ఫర్మ్ క్యాండిడేట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ అండ్ ఫాదర్ గార్డియన్ నేమ్ ఇందాక మీరు ఏవైతే ఇచ్చారో ఆ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోసారి కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో వన్స్ ఇదంతా అయిన తర్వాత మీ ప్రజెంట్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వాలి సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ అడ్రస్ అండ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ప్రజెంట్ అడ్రస్ అంటే ప్రజెంట్ మీరు ఏదన్నా కాలేజ్లో చదువుతున్నారు సో ఈ కాలేజ్లో చదువుతూ అక్కడ ఉన్న అడ్రస్లు అక్కడ ఉన్న సెంటర్లో మీరు రాయాలనుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్రజెంట్ అడ్రస్ ఇది ఇవ్వండి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఇక్కడ అదే స్టేట్లో మీ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే పర్మనెంట్ అడ్రస్లో ఉన్న సిటీని కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంప
దెన్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ అడిగారు సో పర్మనెంట్ అడ్రస్ అప్పుడు మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రజెంట్ అడ్రస్ అండ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ అయితే ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ ప్రజెంట్ అడ్రస్ అని ఇవ్వండి లేదంటే మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అదైతే ఇవ్వండి సో ఇందాక డిఫరెన్స్ చెప్పినట్టు ప్రజెంట్ అడ్రస్ అండ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ రెండు స్టేట్స్లో ఉంటే మీకు రెండు సిటీస్ని చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది ఆ స్టేట్లో ఈ స్టేట్లో దెన్ పాస్వర్డ్ అనేది మీరు చూస్ చేసుకోవాలి ఇదే పాస్వర్డ్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ పాస్వర్డ్ చేసేటప్పుడు మీరు రకం ఖచ్చితంగా మీరు కొన్ని కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఒకటి క్యాపిటల్ లెటర్ సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ అని నేను పాస్వర్డ్ పెట్టాలనుకుంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఆర్ఎల్స్ మధ్యలోగానే ఎక్కడైనా సరే ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి అలాగే హైదరాబాద్లో మిగతా లెటర్స్ అన్నీ కూడా స్మాల్ లెటర్స్ ఉండాలి ఒక నంబర్ ఉండాలి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ ఎయిట్ అని పెట్టాను అండ్ ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఏదైనా హ్యాష్ కానీ అట్ ద రేట్ కానీ ఏదన్నా ఉండాలి సో టోటల్ ఎయిట్ నుంచి థర్టీన్ క్యారెక్టర్స్ మధ్యలోనే మీ పాస్వర్డ్ అనేది ఉండాలి దీని నుంచి అయితే ఉండకూడదు సో కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కూడా సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అండ్ ఈ పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే రేపు ఫ్యూచర్లో మీకు ఆ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఇన్ కేస్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే పాస్వర్డ్ కోసమని సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు మీరు ఈ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీ రికార్డ్ ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రీ గివన్ ఉంటాయి కొన్ని సో దాంట్లో నుంచి మీరు సెలెక్ట్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దానికి ఆన్సర్ మీరు కానీ ఇస్తే మీకు అప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకునే అవకాశం అయితే కల్పిస్తారు ఇది అయ్యాక మీరు ఎంటర్ ఎంటర్ క్యాప్చాన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ కనబడుతుందో ఈ నంబర్ని మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది కేస్ సెన్స్టు ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఉంటే మీరు క్యాపిటల్ పెట్టాలి స్మాల్ ఉంటే స్మాల్ పెట్టాలి ఇన్ కేస్ ఈ నంబర్ మీకు సరిగ్గా అర్థం కాకపోతే ఈ రిఫ్రెష్ బటన్ పైన పైన క్లిక్ చేస్తే ఈ నంబర్ అనేది మళ్ళీ మారుతుంది సో దాని ద్వారా మీరు ఇక్కడ అదే డీటెయిల్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు సో మీరు యాడ్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ వాళ్ళు చూపించడం జరుగుతుంది దీన్ని ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీకు ఈ డీటెయిల్స్లో ఏదైనా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటే ఇక్కడ మీరు ఆ ఎడిట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంది దీనిపైన క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే సబ్మిట్ అండ్ సెండ్ ఓటీపీ అని ఉంటుంది ఈ సబ్మిట్ అండ్ సెండ్ ఓటీపీ ముందర ఐ అగ్రీ పైన ఒక దానిపైన క్లిక్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్నిటిపైన కూడా క్లిక్ చేయాలి సో మీ నేము మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నేను ప్రాపర్గా చూసుకున్నాను అని దీని అర్థం అనమాట సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా టిక్ మార్క్లో ఉంటేనే మీరు ఇక్కడ సబ్మిట్ అయితే చేయగలుగుతారు ఐ అగ్రీ అని క్లిక్ చేసి తర్వాత సబ్మిట్ అండ్ సెండ్ ఓటీపీ అని చెప్పి క్లిక్ చేయాలి ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు కనబడతాయి డీటెయిల్స్ అన్నీ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ తర్వాత మీకు ఒక ఓటీపీ అనేది వాళ్ళు మీ మొబైల్కి అయితే పంపించడం జరుగుతుంది ఆ మొబైల్కి పంపించిన ఓటీపీని ఇక్కడ యాడ్ చేసి సబ్మిట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీరు బేసికల్గా ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అయితే ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు ఈ డీటెయిల్స్ ఈ రకంగా కనబడతాయి దీంట్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశారు కూడా కంప్లీట్ అని వస్తుంది అదే అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఇంకా ఫిల్అప్ చేయలేదు కాబట్టి ఇన్కంప్లీట్ అని వస్తుంది అండ్ ఫీ పేమెంట్ ఇంకా పే చేయలేదు కాబట్టి ఇన్కంప్లీట్ అని ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే అవుతుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఈ అప్లికేషన్ నంబర్ అనేది మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ అప్లికేషన్ నంబర్ని మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి అలాగే ఈమెయిల్ కూడా వస్తుంది అప్లికేషన్ నంబర్ బట్ అవర్ మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి దెన్ ఇక్కడ మీరు కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనే ఈ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు బటన్ కనపడకపోయినా లెఫ్ట్ సైడ్ మెనులో మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ ఫీ పేమెంట్ అని చెప్పి రెండు సపరేట్గా ఉంటాయి ఈ రెండింటిని మళ్ళీ మీరు అప్డేట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది వన్స్ మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా లెఫ్ట్ మెయిన్లో క్లియర్గా ఇక్కడ కనబడుతుంది ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఉంటుంది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఐడెంటిటీ డీటెయిల్స్ అంటే మీ ఆధార్ కార్డ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ డీటెయిల్స్ అంటే మీరు ఎక్కడ ఎగ్జామ్ సెంటర్ రాయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ మీరు టెన్త్ ఇంటర్ గురించి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ అడిషనల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కొన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ డాక్యుమెంట్స్ మీరు ఇందాక ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని అప్లోడ్ చేయాలని ఆ డాక్యుమెంట్స్ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్గా సబ్మిట్ చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా
దెన్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ మీరు ఏ రకంగా ప్రిపేర్ అయ్యారు కాలేజ్లోనా ఇన్స్టిట్యూట్లోనా సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అయ్యారా అని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మీడియం ఆఫ్ స్కూలింగ్ అండ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంగ్లీషా తెలుగా లేకపోతే హిందీ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ క్యాప్చర్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చి సబ్మిట్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ప్రొసీడ్కి అయితే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్యాటరీ ఐడెంటి డీటెయిల్స్ ఐడెంటి డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మీరు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉంటారు దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తే సో ఆధార్ అనేది మెయిన్ సో మోస్ట్లీ ఆధార్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆధార్ లేకపోతే డిఫరెంట్ అక్కడ ఏదైతే ఇచ్చారు ఆప్షన్ మీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి దెన్ మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ అండ్ మీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి దెన్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి అయితే అప్లై చేస్తున్నారో అప్లై అప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ టిక్ మార్క్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బీటెక్ అప్లై చేస్తున్నారు అనుకోండి ఓన్లీ బీటెక్ అప్లై చేయండి టిక్ మార్క్ పెట్టండి లేదు బీఆర్ పెట్ట చేయాలనుకుంటే ఓన్లీ బీఆర్ అంటే ఓన్లీ బీఆర్కి మాత్రమే పెట్టండి దీనికి పెట్టకండి బీ ప్లానింగ్ అయితే ఓన్లీ దీనికి పెట్టండి దీనికి వీటికి ఏటికి పెట్టకండి లేదు మీరు బీఆర్ అండ్ బీటెక్ అంటే ఈ రెండింటికి టిక్ మార్క్ పెట్టండి దీని మీరు ఏదైతే టిక్ చేస్తారో దాని ద్వారా ఫీజు అనేది కూడా మారుతుంటుంది థౌజండ్ నుండి అయితే టూ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది దెన్ అప్లయింగ్ దేనికైతే అప్లై చేస్తున్నారో ఎగ్జామినేషన్ సెషన్ వన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ సెషన్ వన్ ఉంది ఉంటుంది అంతే సెషన్ టూ ఉండదు కాబట్టి సెషన్ వన్ అనేది అప్లై చేసుకోండి నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మీరు మార్చ్లో మాత్రం సెషన్ టూ ఇస్తారు కాబట్టి అక్కడ సెషన్ టూ అని చెప్పేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా కావాలని చెప్పేసి ఇక్కడ అడుగు అడుగుతారు సో దాన్ని మీరు హిందీయా ఇంగ్లీషా తెలుగా సో మోస్ట్లీ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లోనే మోస్ట్లీ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మీడి మీడియం ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి దాన్ని ఇంగ్లీష్ అని పెట్టుకోండి దెన్ సిటీ ఫస్ట్ చాయిస్ సిటీ సెకండ్ చాయిస్ థర్డ్ చాయిస్ ఫోర్త్ చాయిస్ ఇక్కడ మీకు రెండు మీకు ఇక్కడ మీకు సిటీస్ రెండు రకాలుగా వస్తాయి రెండు స్టేట్స్ ఒకటి వచ్చేసి ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ పర్మనెంట్ స్టేట్ ఈ రెండుకు సంబంధించిన స్టేట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి వాటి సిటీస్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి చాలా మంది ఏంటంటే ప్రజెంట్ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని పర్మనెంట్ స్టేట్ వేరేది సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా దాంట్లో కూడా ప్రజెంట్ పెట్టేస్తున్నారు సో బట్ అయితే మేము వేరే వేరే చోట రాయాలనుకుంటామని చెప్పి చాలా మంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు సో కాబట్టి అట్లాంటి ప్రాబ్లం రాకూడదు అనుకుంటే ప్రజెంట్ అండ్ పర్మనెంట్ స్టేట్స్ రెండు మార్చి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దాని ద్వారా ఈ సిటీస్ అనేసి వస్తాయి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ చాయిస్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేంట్లో అయితే కావాలనుకుంటున్నారు దాంట్లో పెట్టండి ఆ రకంగా సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ కూడా దెన్ గార్డియన్ ఆక్యుపేషన్ ఏమైతే మీ గార్డియన్ కానీ ఫాదర్ కానీ ఆక్యుపేషన్ ఏంటి ఫాదర్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అలాగే మదర్ ఆక్యుపేషన్ ఏంటి అండ్ మదర్ ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి లేదా గార్డియన్ ది ఆక్యుపేషన్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్గా కింద క్యాప్చా అని చెప్పి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క పేజీలో మీకు క్యాప్చా అని ఉంటుంది ఇది థర్డ్ సెక్షన్ ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ప్రాబ్లమ్ ఫోర్త్ సెక్షన్ ఇది కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఐడెంటి డీటెయిల్స్ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ సెంటర్ డీటెయిల్స్ నా క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకోవాలి సో టెన్త్ క్లాస్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ ఇవ్వాలి సో టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ డీటెయిల్స్ యాజ్ పర్ క్లాస్ టెన్త్ బోర్డ్ మెట్రికులేషన్ సో పాస్ స్టేటస్ మీరు పాస్డా కాదా అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇది ఓన్లీ ఫర్ టెన్త్కి సంబంధించి అలాగే క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆర్ టెన్త్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ దెన్ టైప్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ సో మీరు ఏ కాలేజ్లో చదివారు అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అయితే మీరు క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ వచ్చిందో దాని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ రిజల్ట్ మోడ్ పర్సంటేజా లేకపోతే మీకు గ్రేడ్ వచ్చిందా అదైతే ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మీ టోటల్ మార్క్స్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క టోటల్ మార్క్స్ ఎంతైతే ఉందో ఆ టోటల్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ అప్టైన్డ్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దాని పక్కనే అప్టైన్డ్ మార్క్స్ ఉంటుంది సో టోటల్ మార్క్స్ అంటే మీకు టోటల్గా ఎగ్జామినేషన్కి సిక్స్ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్కి ఇంటూ హండ్రెడ్ కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ మీరు అప్టైన్ దాంట్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో అన్ని మార్కులు ఇక్కడ ఇవ్వాలి దెన్ స్కూల్ యొక్క పిన్ కోడ్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ పిన్ కోడ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ ఇంటర్మీడియట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇంటర్మీడియట్ డీటెయిల్స్లో స్టిల్ ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆప్షన్స్లో పాస్డా లేకపోతే స్టిల్ పర్సియింగ్ గానే ఉంటుంది సో స్టిల్
ఇంటికి ఎట్ ఏదైతే ఉంటుందో వీటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లోడ్ చేసి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి సో దీంతో ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఫీ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ ఫీ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫీ డీటెయిల్స్ పైన క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా మీ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆల్స్ నెట్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో వాటితో మీ ఫీ ఫీ ఫీని పే చేయాలి ఫీ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను థౌజండ్ రూపీస్ సో థౌజండ్ రూపీస్ మీరు అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఒకవేళ రెండు ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటే బీటెక్ ఆర్ ఎల్స్ బీఆర్ రెండు కలిపి రాస్తుంటే అప్పుడు మాత్రం మీరు టూ థౌసండ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి ఇది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి దానికైతే ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం లేదా ఇంకొక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఆల్ ది బెస్ట్ స